तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है लगातार जो सी ए और एन के दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे उन प्रोटेस्टर्स के जो अरेस्ट हैं उस पर है पहले ये शुरुआत जो है हुई इशरत जहां और खालिद सैफी की अरेस्ट से जो कि 21 मार्च को ये अरेस्ट करी गई थी और उसके बाद जब उनको बेल मिल गई इशरत जहां को और यहता खालिद सैफी को भी अगली हेयरिंग में अगले दिन बेल मिल जाएगी तो उनको एफ नंबर फिफ्टी में जो कि छः मार्च को दिल्ली दंगों की कॉन्स्पिरेसी के लिए एफआईआर करी गई थी उसमें उनको री अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद एक ये ट्रेंड सा दिल्ली पुलिस ने बनाया कि पहले किसी और एफआईआर में लोगों को जेल में डालो और जब उनको बेल मिल जाए तो उनको दूसरी एफआईआर जो दिल्ली दंगे की इन फेमस एफ नंबर फिफ्टी है उसमें डाल दें जिसमें उन्होंने बाद में यू के सेंक्शन भी एड ऑन किए हुए हैं आज पिछले तीन दिनों पहले आसिफ तन्हा जामिया के जो छात्र थे और जामिया के एन प्रोटेस्ट में थे उनको पहले जामिया के वायलेंस में अरेस्ट किया गया जबकि जामिया की जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं था उनको अरेस्ट किया गया और कल उनको एफआईआर नंबर 59 में 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है दिल्ली पुलिस इज क्लेमिंग दे हैव रजिस्टर्ड अराउंड सेवन हंड्रेड but only they are executing and investigating only in one fir that fir number is 59 where they have uh, sent uh, jail to miran haider safura zargar shifaur rahman and other people to so, 700 fir mein sirf ek fir mein baat cheet chal rahi hai sab ne dekha kapil mishra ko aur dusre logon ko ki kis tarike se उन लोगों ने दंगा भड़काया उनके खिलाफ एफ आई आर नहीं हुई तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पैनलिस्ट के तौर पर अपूर्वानंद साहब हैं प्रशांत भूषण हैं मनोज झा हैं तीसा सी तलवाड़ है कविता कृष्णन है नवेद हामिद और सलीम इंजीनियर साहब हैं फरवरी के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है दरअसल जो नागरिकता के कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनके बीच रची जा रही थी हम सब ने यह देखा है कि ये विरोध प्रदर्शन और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इन विरोध प्रदर्शनों में ज़्यादातर मुसलमान शामिल थे और ऐसा होना कोई गलत नहीं है दूसरे लोग भी शामिल थे लेकिन उनका नेतृत्व तो मुसलमानों के हाथ में था और इसका पूरा अधिकार उनको है कि वो करें लेकिन ये सारे विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से चल रहे थे संविधान के नाम पर चल रहे थे इन दो महीनों में ढाई महीनों में इन विरोध प्रदर्शनों में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई किसी भी प्रकार के हिंसा का उकसावा नहीं हुआ ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ हिंसा जरूर भड़काई गई और वो सबसे ज्यादा उकसावा उस हिंसा का दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान किया गया जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों सारे मंत्रियों ने हिस्सा लिया बाकी लोगों ने हिस्सा लिया यह समझाने के लिए कि दरअसल ये जो विरोध प्रदर्शन है ये इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है साजिश है और बार बार जिस तरह के भाषण दिए गए उनमें बहुत चतुराई से लोगों को उकसाया गया कि वे इनके खिलाफ हिंसा करें और फिर हिंसा भड़की हिंसा का उकसावा कहाँ से हुआ और हिंसा कैसे भड़की इसको सर के बल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस बात को नोट किया जाना चाहिए दर्ज किया जाना चाहिए और जिस तरह से भी हो हमारे सांसदों को हमारी मीडिया को और बाकी सबको इसका ए, ए, यह जो एक तरह की साजिश बुनी जा रही है पुलिस के द्वारा जांच के नाम पर इसकी मुखालफत करनी चाहिए आ, मैं तीन चार पॉइंट्स को रखना चाहती हूँ पहला तो ये कि दंगे जो हुए हिंसा जो हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये बिल्कुल सही कहा पूर्वानंद जी ने कि इसको सबने देखा कि इसे भड़काने वाली जो भाषण थे वो एक तरह से खुल के हुए खुले में हुए और कपिल मिश्रा के खिलाफ तो कम से कम जो इसके इसमें शामिल थे इस भड़कावे में इस भड़का भड़काऊ भाषण देने में इसमें कम से कम हाई कोर्ट के एक जज ने ऑर्डर किया था कि इनकी गिरफ्तारी हो तो शायद ये हिंसा रुक सकती है थम सकती है उन जज साहब का ट्रांसफर हो गया और उस समय सरकार ने कहा था कोर्ट में कि भाई और दिल्ली पुलिस ने कहा था और सरकार ने भी कहा था केंद्र सरकार ने कि अभी समय सही नहीं है इनको गिरफ्तार करने का ये फेब्रवरी की बात है जिस समय हिंसा हो रही थी अभी मई महीना चल रहा है समय अभी तक नहीं आए उनको हाथ लगाने का उनके खिलाफ कोई केस 
ये करने का उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करने का उनसे कोई सवाल पूछने का कोई सब कोई समय नहीं आया दूसरी बात ये कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को लपेटना और ये समझना कि उनको किसी हल्के इवन दंगा वाले एफआईआर में उनको रखना काफी नहीं है क्योंकि तब आप गिरफ्तारी कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसीलिए दिल्ली पुलिस जो कर रही है वो ये है कि यू का केस बना रही यू ए एक काला कानून है जिसके तहत आपको एक तरह से अभी कोई सबूत दिखाने की जरूरत ही नहीं आप गिरफ्तार कर सकते हैं आप लोगों को जेल में डाल सकते हैं आप ताला बंद कर दीजिए चाबी फेंक दीजिए और महीनों महीनों तक शायद वर्षों वर्षों तक आप उन्हें रख सकते हैं और आपको उसमें ना तो बेल मिलेगा ना आपको ट्रायल करना पड़ेगा ना आपको कोई सबूत दिखानी पड़ेगी इस कानून के तहत ये गिरफ्तार कर रहे हैं और इसमें खास करके जो युवा लोग हैं जो छात्राएं हैं जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी महिलाएं हैं इनको टारगेट किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या माइनॉरिटी कम्युनिटी की है और इसमें ये माइनॉरिटी कम्युनिटी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे उन्हीं को दोषी बताने की एक कोशिश दिखती है और इसमें मेरी आखिरी पॉइंट ये है कि टाइमिंग जो है ये टाइमिंग देखिए कि इस समय जिस समय कोविड 19 चल रहा है एक महामारी चल रही है महामारी के जवाब में सरकार ने लॉकडाउन रखा है तो एक तरह से लॉकडाउन के समय में जिस समय इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो नहीं सकते हैं जिस समय महामारी का खतरा एक रियल खतरा है उस समय आप लोगों को उठा करके उन्हीं जेलों में डाल रहे हैं जिन जेलों को खाली करने की बात सारी दुनिया भर में हो रही है तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को खाली करिए रिहा करिए की बात यूनाइटेड नेशंस कह रही है और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स ले रहे हैं एक आखिरी पॉइंट जो मैं इसमें बस जोड़ना चाहती हूँ एक बात कि इस मामले में जो पूर्वानंद जी ने कहा कि राज्यसभा में कुछ सरकार कुछ संगठनों का नाम लिया गया और उस समय के न्यूज में भी आर और भाजपा के लोगों के हवाले से मार्च uh, महीने में कुछ नाम कुछ संगठनों के लिए गए उस समय दिल्ली पुलिस ने, की इंक्वायरी तो शुरू नहीं हुई थी अब जा करके दिल्ली पुलिस जब कह रही है कि हमारे बहुत ही डीप रिसर्च के बाद में बड़ी बने इंक्वायरी के बाद में हम लोग उन्हीं लोगों को दोषी पा रहे हैं और हम उठा आरएसएस भाजपा वाले कुछ पोलिटिकली मोटिवेटेड लोग इशारा कर रहे हैं कि फलाना 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 फलाने संगठन फलाने संगठन फलाने संगठन और दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ केस को कनकॉक्ट करने का केस को रचने का बनाने का जो ठेका है उसे ले रही है और उसे पोस्ट फैक्टो एक तरह से इसी, इसी को तो फ्रेमिंग कहते हैं एक केस का फ्रेमिंग करी वो भी जानती है कि शायद कोर्ट में ये कुछ भी ना टिके लेकिन ये प्रोसेस को पनिशमेंट बना रही है लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है और गिरफ्तारियों के अलावा भी मैं कह दू कि लोगों को इंक्वायरी के नाम पर स्पेशल सेल के दफ्तर में बुलाना जहां पर कोविड 19 की केस पाई गई है ये भी हुआ है यंग छात्रों को बुलाया जा रहा है उनके जानों को खतरे में डाला जा रहा है भारत देश जो है वो संविधान पे आज भी टिका हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर मौलाना आजाद नेहरू का मतलब ये पूरे संघर्षों का दिया हुआ संविधान टिका हुआ है और जिस तरह भारत की आज की सरकार क्योंकि ये दिल्ली पुलिस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है जिस तरह कोविड महामारी के पैंडेमिक को गैर इस्तेमाल करके पुलिस राज जो दिल्ली में चला रही है वो गैर संविधानिक है ये हम समझ लें आज परिवार के लोग खानदान के लोग कोई भी नागरिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन के बाहर और इसी का गलत फायदा उठा करके हिंदू अखबार ने ये कहा है कि तेरह इस तरह की गिरफ्तारियां हो रहे हैं सेक्शन फोर्टी ऑफ द सी डिमांड कि ये सब लिस्ट पुलिस स्टेशन में लगाई जाए कि आपने किसको गिरफ्तार किया क्यों गिरफ्तार किया ये भी ट्रांसपेरेंसी दिल्ली पुलिस फॉलो नहीं कर रही है जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है साथ साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जो बहुत ही एक कॉन्टेस्टेड ह्यूमन राइट्स हम ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं ह्यूमन राइट्स फील्ड में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर तो वन या टू ही एक्यूरेसी है उसका गैर इस्तेमाल करके पुलिस ये गिरफ्तारियां कर रही है लोकशाही तरीके से अमन पसंद जो प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली इसका एक एक प्रतीक रहा है शाहीन बाग हो खुरेजी हो चौदह पंद्रह लोकेशन से ऑल ओवर दिल्ली जहां पे नौजवानों ने जहां पे हमारा फकर होना चाहिए कि मुस्लिम यंगस्टर्स चाहे वो महिला हो या स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो उन्होंने लीडरशिप लेके 
अपने अस्तित्व और अपने संविधानिक अधिकार के लिए उन्होंने कदम उठा के प्रोटेस्ट किए हैं दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का वो सरासर एक संदेशा देने वाला रवैया है वो चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी एजुकेटेड डेमोक्रेटिक रूप से उभरती हुई लीडरशिप है उसको एक संदेशा दिया जाए कि आपको बराबरी का आवाज ये देश में नहीं है आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और मैं बोल मैं कहती हूँ ये शर्मनाक है और हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कोविड महामारी के पैंडेमिक का ये गैर इस्तेमाल है वी आर नॉट एडगॉन टर्की वी आर नॉट हंगरी वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप यहाँ पे संविधान लागू है और आप इमरजेंसी के गलत पावर इस्तेमाल करके कि आप पुलिस राज टाइप का आप दिल्ली में चला रहे हैं विच इज अनएक्सेप्टेबल पता नहीं ये लॉकडाउन लोक, कब उठेगा मगर प्रोटेस्ट जरूर होंगे इसके खिलाफ मगर हमें ये बात बार बार सवाल पूछना चाहिए पूरा 59 हो या दूसरा एक एफ आई बल्क एफ आई के मुताबिक आप जब ये मास अरेस्ट कर रहे हैं और बाकी जो 700 सौ एफ हिंसा को लेकर मैं दंगा भी नहीं कहूंगी क्योंकि शुरुआत में वो दंगा जरूर था उसके बाद वो एक तरफा हिंसा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शुरुआत में दोनों तबके शामिल थे उसके बाद एक तरफा हुआ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का एक रिपोर्ट भी है जो हमें दिखाता है कि किस तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तीन चार स्कूलों पे कब्जे करके हमले हुए हैं और डॉक्टर जफरुल्ला इस्लाम खान के खिलाफ भी एक सेडिशन का एफ हुआ है जिस तरह कोविड महामा महामारी का गलत फायदा उठा करके पुलिस राज दिल्ली पुलिस में चला दिल्ली पुलिस चला रही है लोग आ, लोगों ने कहा कि बीमा को रिगांव की याद दिलाती है मैं तो कहती हूँ गुजरात 2002 का मुझे याद आता है क्योंकि उस वक्त भी बल्क एफ हुए थे उस वक्त भी नरोडा पाटिया में दो या तीन बल्क एफ के बेसिस पे बहुत सारे क्राइम्स जो मजदूमों के खिलाफ हुए थे उनको दबाने की कोशिश की थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर वो केसेस रीओपन हुए और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन हुए इसीलिए मैं मानती हूँ कि हमें सवाल उठाना चाहिए कि इस वक्त पुलिस ये क्यों कर रही है जब जानों का खतरा है जब हेल्थ का खतरा है और मैं तो कहती हूँ कि चाहे वो इशरत का मामला हो सरफुरा का मामला हो सरफुरा का मामला खास तौर पर हो बिकॉज शी इज प्रेगनेंट बाकी महिलाओं का मामला हो या बाकी नौजवानों का मामला हो नाम हम कितने लेंगे नाम तो हम खालिद सैफी के जानते हैं मगर रियाज का भी नाम है जो जिसके दो भाई जो बेचारा एक गरीब रहने वाला था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इतने कितने नामों के लोग जो 80-85 परसेंट मुसलमान है जिनको गिरफ्तारी की जा रही है ताकि पूरा नैरेटिव जो है पूरा नैरेटिव ऑफ द प्रोटेस्ट चेंजेस आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि एंटी सी एंटी एनपीआर एंटी एनआरसी जो प्रोटेस्ट हुए देश भर में जहां पे दिल्ली से शुरू हुए मतलब दिस डिस्पेंसेशन ये सरकार उसको जेल नहीं पा रही थी वो जेल नहीं पा रही थी क्योंकि वो शांतिपूर्वक थे अमन पसंद थे और वो अपने हाथ में तिरंगा और संविधान लेकर अपने हक हक को मांग रहे थे उन्हीं को दबाने के लिए उन्हीं को कुचलाने के लिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और अफसोस की बात है कि द थर्ड विंग ऑफ द स्टेट विच इज मेन टू बैलेंस पावर्स वेन देर इज अ पुलिस स्टेट एंड वेन देर इज अस यूज ऑफ पावर्स Which is the judiciary? We are looking towards the judiciary to take appropriate steps and act. And I'm hopeful that the judiciary is getting a little bit stronger. I'm Manoj Jha to thank him for giving me a special mention that his party, with eight Vamanti parties, with eight Vamanti parties, has raised the voice against the arrest of Delhi. But the rest of 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 के दमन के जरिए जेलों के अंदर है वो भारत के सच्चे सबूत हैं और यहाँ के दस्तूर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन दे आर दूशन वॉरियर्स ऑफ दिस कंट्री ये जो दमनकारी सरकार है उसके खिलाफ अगर आ, आ, दस्तूर का झंडा लेके कोई चले हैं तो ये यही लोग हैं जिनको आज जेल के अंदर बंद करने की कोशिश की जा रही है मैं समझता हूँ कि एन और ये एन के ताल्लुक से जिन लोगों ने भी काम किया है उनको टारगेट दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पर सब कर रही है वो जानते हैं आप कौन है वो वो गृह मंत्रालय में बैठा पटासीन वो व्यक्ति है जो भारत के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता था और अराजकता पैदा करने की उसने जो कोशिश की थी लेकिन इस नौजवानों ने इन लड़कों ने इन बच्चों ने इन बच्चियों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के संविधान की लाज रखने के लिए 
अपने आप को कुर्बान कर दिया और आज जेलों के अंदर है मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सब पूरे प्रकरण के अंदर बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो खामोश है यहाँ का जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो खामोश है इन लोगों को जरा भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी इन लोगों को एहसास नहीं है इन लोगों को फौरी तौर के ऊपर अपने पदों से हट जाना चाहिए अगर इनमें हिम्मत नहीं है कि यहाँ के दस्तूर को वो बचा सके और ह्यूमन राइट्स को और माइनॉरिटी राइट्स को यहाँ बचा सके ये यू कानून जो है यहाँ के दलितों को यहाँ के आदिवासियों को और यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और सबसे खतरनाक बात जो जो देखने को मिली है वो ये है कि एक, एक प्रेग्नेंट लड़की एक प्रेग्नेंट जो एक्टिविस्ट थी सरूफा उस तक को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और हम डरते नहीं है मैं सरकार को एक बात बिल्कुल वाजे अंदाज में कहना चाहता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिम शावर की तरफ से कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारत का मुसलमान आपकी दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है जितने लोग आप जेल भेजेंगे उससे दस गुना लोग जो है आगे आएंगे और उनकी जगह लेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया के अंदर नाम बदनाम ना हो आपने भारत का नाम बदनाम किया है आपको शर्म आनी चाहिए और आपको अपने पूरे जो पूरा आप, आ, 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 आपकी कार्यलिपि है उसको बदलना चाहिए अगर आप ये नहीं बदलेंगे तो इस मुल्क के ह्यूमन राइट्स के लोग काम करने वाले लोग और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी के खुशी तौर पर मुसलमान हैं वो आपकी नीतियों के खिलाफ बराबर आवाज उठाते रहेंगे हिंदुस्तान के आइन में विश्वास रखने वालों के दिलों के अंदर एक और जागृति पैदा होगी ये सरकार को समझना चाहिए lots of countries all over the world have used the mask of this pandemic to usher into a brazenly insensitive state a kind of police state a kind of sanction to authoritarianism but in our case it is at a greater scale and i'm sorry tista ji we are no different from turkey i i i have uh, i i believe that there at least uh, sit tamil quran could write a book how to lose gun lose a country i don't know how many of us in this country will do so so it all began with ishrat khaled uh, safura our own uh, my my comrade miran and there are unnamed number of individuals i think those names have not been taken because they were fighting and they were fighting for nothing else they knew that people who are fighting against ca nrc people who are actually defending the constitution or human right defenders you cannot actually catch them through the process of law so they developed this alibi a very very cool alibi of covering them under things which many of them had not imagined i know large number of them how they operated during the delhi violence supporting the relief operation and i know some of my comrades including meera who was working for relief during uh, during this pandemic have i mean this story i have shared a lot i will not repeat what is very important and which i would like to convey to my media friends in particular you know yesterday when a madhya pradesh police official apologized to an individual that oh sorry our apology we thought you were a muslim that tells you all india narrative where we are weak now how do we fight that eight parties writing to president of india these instruments are losing the value we'll raise this issue in the parliament even you know how parliament uh, and parliamentary democracy is literally being bulldozed my concern is through my friends in the media please understand this won't stop here you are framing i mean bright young students they were there in the university for a career what was the what was wrong committed by kul i i have seen how this pandemic and i would say i admire the timing of this government you went for we went you went berserk calling them writing to them please come for discussion when they come you have whole discussion in the evening you say at 8 o'clock we leave you at 8 o'clock someone from you says that the order is from the top now i myself went twice to courts you know how in pandemic the courts function most of the judges 
session judges are operating from uh, the metropolitan judges are operating from home twice i saw no argument nothing police version is accepted and police custody is given now this is not how at least this was my first prashanti engagement with judiciary first time i felt it is very difficult to fight a legal battle we might say that we'll come clean in the court we'll we'll get justice from the court i hope we to get but if you look at the modus operandi in this entire process from police to a level of judiciary it tells you that there is nothing called unpredictable pattern it is so very clear that they chose this timing courts will not function normally and finally i would say that we have to evolve a different strategy maybe advocacy strategy maybe writing millions of postcards maybe building a kind of a consensus beyond the narrow uh, walls of political uh, ideologies and because it is ultimately about it is it's ultimately about saving what is very precious for us that is rule of law that is the indian constitution aur ek to ye ke ye jo action गिरफ्तारियों का हमको नजर आ रहा है खास तौर से जब से ये पैंडमिक शुरू हुआ है और उसकी आड़ में और जिस तरह से खामोशी के साथ इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमारी जो सरकार है वो इतनी ज्यादा संवेदनहीन हो गई है कि इन हालात में जबकि पूरा देश जूझ रहा है और इस पैंडेमिक से लड़ने में पूरा देश एकजुट है लोग सरकार का साथ देना चाहते हैं और सब मिलकर इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ऐसे में हमारी सरकार अपने उस कम्युनल एजेंडा को और अपने उस पॉलिटिकल एजेंडा को खामोशी के साथ आगे बढ़ा रही है दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती की बात है मेरे ख्याल में कि उसको अपनी आज़ादी अपने सम्मान और दिल्ली पुलिस जो है वो संविधान के सामने जवाब दे है कानून के सामने जवाब दे है उसे किसी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और उसे किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक वर्ग का का टूल नहीं बनना चाहिए लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने के लिए ये एक बड़ा चैलेंज मैं दिल्ली पुलिस के लोगों के सामने भी कहना चाहता हूँ कि अपने सम्मान की रक्षा कीजिए अपने आज़ादी की रक्षा कीजिए आप संविधान के प्रति जवाब दे हैं आप कानून के प्रति जवाब दे हैं पिछले दिनों फरवरी के अंत में जो दिल्ली में हिंसा हुई बल्कि मैं कहता हूं कि हिंसा कराई गई और वो हिंसा बहुत टारगेटेड थी और उसमें पुलिस का रोल भी जो है जिस तरह से नज़र आया वो बहुत सारे सवाल पैदा करता है और उससे हमारी दिल्ली पुलिस की तस्वीर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारी तस्वीर खराब हुई है मैं समझता था कि दिल्ली पुलिस शायद उस खराब छवि को अब सुधारने का प्रयास करेगी और कानून के मुताबिक वो काम करेगी और पॉलिटिकल एजेंडा का वो हिस्सा नहीं बनेगी मैं हमारी सरकार से भी ये बात कहना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी सरकार को शायद ये ये लगता है और वो ये महसूस करती है कि इस तरह से हम अपने नौजवानों को और हमारे युवाओं को स्टूडेंट्स को एक्टिविस्ट को जो भी सरकार से सवाल करे जो भी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए और जो भी सरकार की जो को गलत रास्ते पर जाने से चौकस करे ऐसे लोगों की वो समझती है कि ये आ, सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है यकीनन सरकार ये डेमोक्रेसी की एक ताकत है अगर इस तरह के सवाल पैदा करने की आज़ादी और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी किसी देश में रहती है तो हमारी सरकार अगर ये समझती हो कि इस तरह से गिरफ्तारियाँ करके एक भय का माहौल पैदा करके डरा धमका कर लोगों को खामोश कर दिया जाएगा और लोग चुप हो जाएंगे और लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये शायद गलत फहमी है सरकार की जो शायद बहुत जल्दी दूर हो जाएगी योगेंद्र यादव ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ये साजिश की जांच 
कह रही है कि वो एक साजिश की जांच कर रहे हैं जिनमें इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन अगर आप इसके फैक्ट्स देखें तो यह साफ जाहिर हो जाएगा कि ये साजिश की जांच नहीं है दिल्ली दंगों के साजिश की जांच नहीं है बल्कि पुलिस के द्वारा एक जांच की साजिश है और इसी के जरिए इसी के चलते हुए एकदम बेकसूर जो हिंदुस्तान के फाइनेस्ट एक्टिविस्ट हैं यंग लोग स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट जिन्होंने हिंदुस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे संविधान को बचाने के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं जिससे किसी को कोई इनकन्वीनियंस भी ना हो उन लोगों को जानबूझ के टारगेट कर करके अरेस्ट किया जा रहा है इसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो जब ये एंटी सी प्रोटेस्ट शुरू हुए चाहे वो जामिया के सामने थे चाहे वो शाहीन बाग में थे चाहे कहीं और थे सब जगह बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हुए बहुत कोशिश करी गई इन भाजपा और ये संगियों के द्वारा कि किसी तरह से इन पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए बंदूकधारियों को भेजा गया बंदूकधारी गए जामिया के सामने भी और भी जगह शहीन बाग भी और गोलियां वगैरह भी चलाई गई लेकिन फिर भी ये इतने बढ़िया एक्टिविस्ट थे जो इन प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे थे इन्होंने कोई हिंसा नहीं होने दी और उसके बाद जब सब कुछ फेल हो गया तब फिर कपिल मिश्रा जैसे लोगों को भेजा गया कि बिल्कुल ओपनली उकसाव लोगों को कि इन लोगों के ऊपर जाकर हिंसा कर और यही हुआ और जो लोग उस हिंसा के टारगेट्स थे जिनके ऊपर हिंसा करी गई आज उन्हीं बेकसूर लोगों को उन्हीं फाइनेस्ट यंग एक्टिविस्ट को आज दिल्ली पुलिस निशाना बना रही है जांच की साजिश में उनको अरेस्ट कर रही है और एक में उनको अगर बेल मिलती है तो फिर दूसरा केस थोप दिया जाता है उनके ऊपर बिल्कुल साफ है जो जामिया में पुलिस ने वायलेंस करी उसमें सब ने देखा कि किस तरह से पुलिस की वायलेंस हुई उन्होंने जाके सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह तोड़े लाइब्रेरी के अंदर घुस घुस कर मारा लेकिन उसकी कोई आज जवाब दही नहीं तय हुई जो जामिया में पुलिस की वायलेंस हुई जे में जो वायलेंस हुई उसमें पुलिस का जो रोल था साफ दिख रहा था लेकिन उसमें पुलिस की कोई जवाब दही नहीं तय करी और यहाँ पर वो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन ने ये जो अरेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस उनके बारे में आवाज उठाई तो उन्हीं के खिलाफ एफ रजिस्टर कर दी गई और ये सब महामारी के दौरान ये सब किया जा रहा है जिससे कि लोग क्योंकि आजकल कोर्ट्स नहीं फंक्शन कर रहे हैं मेरी राय में आज कोई रीजन नहीं है कि कोर्ट्स नॉर्मली क्यों ना फंक्शन करें अगर उनको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो वो कह सकते हैं कि भाई एक ही वकील आए एक केस में या एक पार्टी की तरफ से एक ही जना आए लेकिन ये कि हम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे सिर्फ कुछ अर्जेंट मैटर्स करेंगे बाकी मैटर्स नहीं सुनेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाती है इसलिए कोर्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कुछ कुछ काम नहीं कर रहा मतलब सारे एजेंसीज को पुलिस को पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतना अहम जजमेंट दिया 2006 में उसको आज तक 14 साल के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिसके चलते हुए ये सब चल रहा है कि पुलिस को सरकारें जो है अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह अपने पोलिटिकल पर्पज के Purposes के लिए यूज कर रही है इस तरह से जो बिल्कुल मेलाफाइडी एक्शन होता है पुलिस का उसको बंद करने के लिए जब तक आप कोई हाई लेवल इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे और इन लोगों को जवाब दे नहीं ठहराएंगे तब तक इस तरह की जो हाई हैंडेडनेस है और जो बिल्कुल अनलॉफुल बिहेवियर है पुलिस का मेलाफाइडी बिहेवियर है जो की पीसफुल प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जवाब दे ना बनाया जाए और उसके लिए हमको ये सारी एजेंसी कोर्ट्स को ठीक से फंक्शन करना जरूरी है ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रॉपरली फंक्शन करना जरूरी है जो पुलिस रिफॉर्म्स के केस में ऑर्डर किया गया था कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बने उनको प्रॉपरली फंक्शन करना जरूरी है तभी जाकर पुलिस की फंक्शनिंग ठीक हो पाएगी सवाल ये है कि एक ऐसे समय में जब जो रूलिंग पार्टी है वो क्लियरली इंस्टीट्यूशन का यूज करके वॉइसेस को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है हमने देखा जिस तरीके से सीए प्रोटेस्ट को लोगों ने डील किया 
और उसके बाद पेंडेमिक के टाइम में जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया और इस टाइम में हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो उतना उतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है जितनी मजबूती से उसे खड़ी खड़ा होना चाहिए था तो इन हालात में जो वे अहेड है वो किस तरीके से जो फाइट बैक है वो किया जा सकता है किस स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ा जा सकता है आज चाहे पब्लिक प्रोटेस्ट या फिजिकल प्रोटेस्ट ना हो पाए लेकिन कम से कम सोशल मीडिया में ऑल्टरनेट मीडिया में मीडिया भी आज पूरी तरह से कोलेप्स हो गई है मेन स्ट्रीम मीडिया तो कम से कम ऑल्टरनेट मीडिया में सोशल मीडिया में इसकी आवाज जोरों से उठनी चाहिए और पब्लिक ओपिनियन बननी चाहिए इन सब चीजों के लिए कि भाई कोर्ट्स क्यों नहीं फंक्शन कर रहे हैं आज तो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है कोर्ट्स की होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों नहीं फंक्शन कर रहा है पुलिस इस तरह से पुलिस की जवाबदेही क्यों नहीं तय करी जा रही पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज क्यों नहीं फंक्शन कर रही इन सब चीजों के लिए लोगों की आवाज उठनी चाहिए कम से कम हम वो आवाज तो आज उठा सकते हैं चाहे पेंडेमिक भी चल रहा हो ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो बहुत बुरा हाल हो गया है अनफॉर्चुनेटली सरकार ने ये किया है कि सब प्लाइबल लोगों को इन सारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें बैठा दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट होने ही नहीं दे रही जब कोलिजियम नाम भेजता है तो सरकार उसके ऊपर बैठी रहती है जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं उनके ऊपर बैठी रहती है जो अपने सरकारी टाइप के कमजोर लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट क्लियर कर देती है उसके बाद फिर एक दो साल बाद नाम वापस भेजती है और फिर से भी जब कोलिजियम रिटरेट करता है तब भी अपॉइंट नहीं करती है तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्योंकि अब अगर जुडिशरी ही ना काम करे तो फिर आप किसके पास जाएं सरकार के खिलाफ तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जा सकते हैं अगर ये लोग भी ना काम करें तो आप किसके पास जाएंगे तो इसलिए लोगों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है थिंक दैट वॉट वी हैंट्री है होम्स because i think what this government and i know that of course uh, the form is different uh, it's not just because of the lockdown that we can't gather it's also because of the dangers of covid-19 where which requires distancing in order to prevent the spread so what we have tried to do is to raise the issues of these protests several times by uh, protesting from homes so that's basically how we've raised it we have not specifically written to the human rights commission and so on because uh if you ask me why well frankly it seems a little futile i mean these uh, appeals to these institutions which should be you know unke aankh kaan to aise hi khule rehne chahiye na agar wo khud nahi dekh pa rahe hain to hamare dikhane se kya dekhenge ye to nahi samajh aata to hame to yahi lagta hai ki logon mein ye mehsoos karana ki abhi bhi jo aandolan ki ka tevar tha us samay aur jo ekta thi us aandolan ke samay उसे बनाए रखने की कोशिश और उसे इस बहुत ही कठिन समय में भी कैसे हम बनाए रखें जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द दिल्ली अरेस्ट अखिल अरेस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल फॉर राइट्स एट वेरियस लेवल्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड मेनी अदर लॉज एंड ही इज आल्सो बीन सिमिलरली टारगेटेड इन मल्टीपल एफआईआर एंड मल्टीपल केसेस ही गेट्स बेल इन टू केसेस एंड देन ही इज नॉट रिलीज्ड बिकॉज़ ही इज ट्रैप्ड इन अनदर केस i mean similar to dr kafil khan i mean we not raised dr kafil khan today but even dr kafil khan's arrest is very very similar so there is no question that in the case of akhil gogoi also we have raised our voices whenever we could so uh, we have seen it last 6 years there is these developments are scary but as far as perception management is concerned i think in our country i have never seen a government zero on delivery at the same time 100% on perception now who will puncture this perception not only political parties friends from media friends from civil society everybody even standing at the rooftop and has to do his or her bit in puncturing this very perception which is hollow it might take time to respond to a question by neeraj from the politics you know recently i have been watching not only politics here but also in europe you know under the garb of flattening the curve that is covid curve the idea of consensus was built in last 10 15 weeks this consensus 
has largely uh, worked in favor of the ruling regime not only here in several other countries but i am glad with this migrant crisis with what we are discussing right now at least we are opening some windows where we can convey that look you have failed look you are going you are going to face uh, uh, the very idea of rule of law if not today the tomorrow i think it, it has to be a collective very conveniently we say opposition parties opposition parties also depend on where they are covered large number of us are going for alternative media platforms because the mainstream media platform under the political economy of the regime we still put us at the level of 10% out of out of 100% 90% goes to the ruling regime and they are their support base uh because honestly it gives us no pleasure just now to be raising questions of the opposition when one should be talking mainly to the ruling party but we are talking to the ruling party all the time which doesn't want to listen to questions so i think that is why when we are talking we are talking on the position of anguish that just like the migrant workers issue i said across the political spectrum has managed to events uh, a, a response and shame this government why is this targeting of minority leadership activists in delhi and this kind of hate mongering against muslims and dalits which is rampant you're seeing a kind of hate mongering i mean why is kapil why is kapil mishra not arrested why is the opposition not asking that why is komal sharma from the G, uh, responsible for the gnu attack not arrested why was kaval preet kaur's phone seized when nadeem's uh, when he disappeared his phone analysis is not available to his mother in the court so you are seeing a one sided dispensation which is relentlessly carrying on for the last 6 years giving a go by to india's constitutional principles of 14 15 16 17 18 19 25 articles of the constitution and i think the opposition should be hammering this point particularly when religious minorities are under target and i wish that the opposition was more vocal about it i don't have anything more to say <coughs> when it comes to courts because some of them us are always doing legal activism in the courts and we will go on doing it though i understand what manoj ji says about courts because he is a people's man but i think it's important to also tap the lower courts you know not only the higher courts because we don't know when you'll get that space try and get a 1563 fir registered it's sometimes a painful process but it's worth trying because you understand the system many younger lawyers in delhi and bombay are trying it याचिका तो दायर है निष्पक्ष जांच के लिए जेएनयू के मामले में भी जामिया के मामले में भी उस समय जामिया का मामला जब ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट तो चीफ जस्टिस ने बोला कि जब वायलेंस रुकेगी तब मैं सुनूंगा अरे भाई वायलेंस ये लोग थोड़ी कर रहे थे वायलेंस तो इन लोगों के ऊपर हो रही थी लेकिन फिर भी अगर चीफ जस्टिस इस तरह से बोलेंगे तो ऑब्वियसली क्या मैसेज जाएगा तो केसेस तो गए हैं हर हर इशू पर केसेस सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस बहुत पुअर रहा लेकिन कई हाई कोर्ट्स के रिस्पॉन्सेज बेहतर हैं आजकल भी हम लोग देख रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया लेकिन कई हाई कोर्ट्स ने कुछ कुछ किया है इसलिए ये जो तीसरा कह रही है कि हम लोगों को हर लेवल पर कोशिश करनी चाहिए वो तो बात सही है two three very important petitions have been filed ma'am is brinda karat aapko pata hi hoga usme sunwai bhi hui and now the hearing is now on june 16 one was on the registration of fir against kapil mishra and the other the other one is for the judicial probe the other one is for application of 41c and 4123c of the crpc